குட் மார்னிங் வணக்கம் மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பினா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியர் காமா ரெசனன்ட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி அதாவது மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி இஸ் ஆல்சோ கால்டு நியூக்ளியர் காமா ரெசனன்ட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி ஓகே அதனுடைய பேசிக் பிரின்சிபல் ஏன் வந்து காமா மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி இல்லை காமா ரேஸை பயன்படுத்துவோம் அதனால தான் வந்து காமா ரேஸ் ஆர் யூஸ்டு டு எஃபெக்ட் டிரான்சிஷன் பிட்வீன் நியூக்ளியர் ஸ்டேட்ஸ் காமா ரேஸை வந்து பயன்படுத்தி டிரான்சிஷனை நட கேரி அவுட் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து இதுக்கு நியூக்ளியர் காமா ரெசனன்ட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பின்னு இன்னொரு பேர் பேசிக் பிரின்சிபல் அதனுடைய தத்துவங்கள் என்ன அதில் வந்து ரீகாயில் எனர்ஜின்னா முக்கியமானது இன்னொன்று வந்து திஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரீகாயில் எனர்ஜி அண்டு டாப்ளர் எஃபெக்ட் ஓகே அடுத்து நம்ம வாட் இஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபார் மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி அடுத்து ஐசோமர் ஷிஃப்ட் வாட் ஆர் த பராமீட்டர்ஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் நியூக்ளியர் மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஐசோமர் ஷிஃப்ட் மொத்தம் மூணு பராமீட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதில் வந்து ஐசோமர் ஷிஃப்ட் இன்னொன்று வந்து கோட்ருபோல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் மேக்னடிக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஓகே அடுத்து நம்ம அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அதனுடைய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ஜெர்மன் ஃபிசிஸ்ட் ஹி வாஸ் டூயிங் ரிசர்ச் ரிசர்ச் பண் ரிசர்ச் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு ருடால்ஃப் மாஸ் பாயர் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் டிஸ்கவர்ட் த மாஸ் பாயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி ஹி நேம்ட் இட் அஸ் நியூக்ளியர் காமா ரெசனன்ட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அதுக்கு இன்னொரு பேர் மாஸ் பயர் இதை நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் கண்டுபிடிச்சார் மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பியை ஜெர்மன் ஃபிசிஸ்ட் ருடால்ஃப் மாஸ் பயர் அவருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஹீ வாஸ் அவார்டட் நோபல் ப்ரைஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் திஸ் டிஸ்கவரி அவருக்கு கிடைச்சது அந்த டிஸ்கவரி வாட் இஸ் கால்டு மாஸ் பாயர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க மாஸ் பாயர் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெசனன்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் காமா ரேடியேஷன் ரெசனன்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் எமிஷன் ஆஃப் காமா ரேடியேஷன் காசிங் நியூக்ளியர் டிரான்சிஷன் பிட்வீன் நியூக்ளியர் ஸ்பின் ஸ்டேட்ஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டு ஒன் பை த்ரீ அல்லது ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை எமிஷன்னா ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ டு ஒன் பை டூ அடுத்து த டிக் டிஸ்கவரி ஆஃப் ரீகாயில் ஃப்ரீ எமிஷன் ரீகாயில் எனர்ஜி நம்ம பார்த்தோம் ரீகாயில் இருக்கக்கூடாது யூ வில் சி வாட் இஸ் ரீகாயில் எஃபெக்ட் ரீகாயில் ஃப்ரீ எமிஷ் எமிஷன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் திஸ் எஃபெக்ட் அதாவது ரெசனன்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் காமா ரேடியேஷன் காசிங் டிரான்சிஷன் பிட்வீன் நியூக்ளியர் ஸ்பின் ஸ்டேட்ஸ் யூ வில் சி ஃபர்தர் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அடுத்து த டிஸ்கவரி ஆஃப் ரீகாயில் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ் எமிஷன் This effect is called mass buyer effect. This is the basis of mass buyer spectroscopy. It is a uh, mass buyer spectroscopy is a nuclear phenomena. It is due to nuclear phenomenon. It is a nuclear magnetic resonance. Uh, occurs due to nuclear spin transitions. That is the nuclear spin is either clockwise or anti-clockwise. Plus of or minus of. So, nuclear spin transition, இது வேற இது வேற இட் அக்கர்ஸ் இன் திஸ் ட்ரான்சிஷன் நியூக்ளியர் ஸ்பின் ஸ்டேட் ட்ரான்சிஷன் த நியூக்ளியர் ஸ்பின் ஸ்டேட் ட்ரான்சிஷன் அக்கர்ஸ் இன் காமா ரே டியூ டு ரெசனன்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் காமா ரே இங்கே வந்து என்னமார் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி டியூ டு நியூக்ளியர் ஸ்பின் ட்ரான்சிஷன்ஸ் ஓகே அக்கர்ஸ் இன் எதில் இருக்குது நமக்கு ரேடியோ வேவ் லாங்கஸ்ட் வேவ் ஓகே this figure these figures explain the basic principle of mass buyer spectroscopy in the padangala vaithu nama mass buyer spectroscopy nudaiya basic principle vandu nama explain panniralam understand panniralam okay for example cobalt 57 is the gamma radiation source nammalku theriyum cobalt 57 is used to generate gamma rays ரைட்டா அது எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கேப்சர் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி என்ன ஆகுது டுவெண்ட்டி செவனாக இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் டுவெண்ட்டி செவன் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அப்போ ஒரு இது ஒரு எலக்ட்ரான் போன உடனேயும் 
அது என்னவாயிருது ப்ரோட்டான் வந்து நியூட்ரானாக மாறிடுது அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா டுவெண்ட்டி செவனாக இருக்கிறது டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக மாறிடுது அயன் ஆட்டமாக மாறிடுது திஸ் அயன் இஸ் நவ் இன் தி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் திஸ் அயன் இஸ் நவ் இன் தி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இட் எமிட்ஸ் இட் கோஸ் டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட் பை எமிட்டிங் காமா ரேஸ் ஓகே காமா ரேஸ் இட் இஸ் அன் எலக்ட்ரோ காமா ரேஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இது ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் வித் எனர்ஜி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தான் சோர்ஸ் சோர்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு காமா ரே கிடைக்கிது இது வந்து சாம்பிள் அகைன் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா அயனே சாம்பிளாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு என்ன சோர்ஸ் அதே இதோ சோர்ஸ் வந்து அயன் ஃபிஃப்டி செவன் இங்கே ஏன்னா கோபால் ஃபிஃப்டி செவன் வந்து அயன் ஃபிஃப்டி செவனாக மாறுது ஓகே இட் த இட் அப்சார்ப்ஸ் த த சாம்பிள் அப்சார்ப்ஸ் த காமா ரேடியேஷன் அப்போ கவுண்டர் கவுண்டர் கைகர் முல்லர் கவுண்டர் இஸ் யூஸ்டு டு இஸ் யூஸ்டு அஸ் டிடெக்டர் டிடெக்டர் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆகிறதுனால ஒரு பீக் கிடைக்குது திஸ் இஸ் தி மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் திஸ் கால்டு ஐசோமர் ஷிஃப்ட் இந்த ரீஜனை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐசோமர் ஷிஃப்ட் டெல் டெல் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ திஸ் இஸ் டயக்ராமெட்டிக்கலி ரெப்ரஸண்டட் அஸ் ஷோன் இன் தி ஃபிகர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ திஸ் இஸ் தி எமிஷன் ஆஃப் காமா ரேடியேஷன் பை த சோர்ஸ் டியூ டு தி ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாம்பிள் இந்த சாம்பிள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தெர் இஸ் ஏ ஷிஃப்ட் கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா சாம்பிள் இட் மே பி எ காம்பவுண்டாக இருக்கலாம் இட் மே பி அலாயாக இருக்கலாம் இட் மே பி சம் அதர் மெட்டீரியல் ஸோ தெர் வில் பி ஸ்மால் ஷிஃப்ட் இன் த எனர்ஜி லெவல் பிகாஸ் ஆஃப் தி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் கம்பேர் டு தி சோர்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஷிஃப்ட் ஆகுது டெல் இது அப் இந்த காம் த காமா ரே எமிட்டட் இஸ் அப்சர்வ்டு பை த சாம்பிள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வில் சி ஃபர்தர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அதன் அதனுடைய வேவ் லெங்கத்தை பொறுத்து அதனுடைய வேவ் லெங்கத்தை பொறுத்து அல்லது அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி டெக்னிக் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபிக் டெக்னிக்ஸ் இதில் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா நியூக்ளியர் காமாரே ரெசிடன்ட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி இட் இஸ் கால்டு மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியர் இட் இஸ் ஆல்சோ டியூ டு நியூக்ளியர் ஃபினாமினன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி நியூக்ளியர் கோட்ரபோல் ரெசிடன்ட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி இது வந்து காமா ரே இந்த வேவ் லெங்க் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது இங்கே வந்து எனர்ஜி இஸ் ஹையர் காமா ரேஸ் ஹேவ் லாட்டர் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி இதில் வந்து ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன் காமா ரேஸ் ஆர் ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன்ஸ் என்எம்ஆர் அண்ட் என்கியூஆர் பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் லாங் வேவ் லெங்க் லோ எனர்ஜி ரேடியேஷன்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் தி நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ட்ரான்சிஷன்ஸ் என்கியூஆர் ட்ரான்சிஷன்ஸ் அக்கர் இன் ரேடியோ வேவ்ஸ் வேரஸ் இன் மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி தி நியூக்ளியர் ஸ்பின் ஸ்டேட் ட்ரான்சிஷன்ஸ் அக்கர் இன் காமா ரே அக்கர் டியூ டு ரெசனன்ட் காமா ரே அப்சார்ப்ஷன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி டியூ டு ரிமூவ் ஆஃப் ரிமூவ் ஆஃப் கோர் எலக்ட்ரான் கோர் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ரேயை பயன்படுத்துனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் இஸ் ஏ ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன் எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும்னா உள்ள உள்ள எலக்ட்ரானை வெளியே தள்ளிடும் வெளியே அயனைஸ் பண்ணி விட்டுரும் அப்போ வந்து அது வந்து ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அதில் வந்து அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து மேலேருந்து கீழே விழுறதுனால கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸ்ரே அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அல்லது பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகலாம் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆப்டிக்கல் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி சர்க்குலர் டைக்ராய்சம் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி லுமினிசன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி ஆல்சோ இந்த விசிபிள் ரீஜியன் லுமினிசன்ஸ்னால் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி ஃப்ளூரசன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி யூவி விசிபிள் ஃப்ளூரசன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஐஆர் ராமன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி டியூ டு மாலிகுலர் வைப்ரேஷன்ஸ் மாலிகுலர்
IR spectroscopy occurs in occurs due to vibrational energy level transitions adhe mari neenga aduthu pathina molecular rotational microwave spectroscopy allad rotational spectroscopy occurs in microwave region due to the transition uh, of uh, molecular rotational energy levels rotational spectroscopy erkanave na nadathirukken adha paarunga adhe mari vibrational spectroscopy adha nadathirukken paarunga adhe mari nmr spectroscopy occurs due to nuclear spin transitions spin transitions nadanaala nadakkirathu it occurs in radio wave region okay so depending upon the wavelength depending upon the wavelength or frequency of the electromagnetic radiation there are different types of electromagnetic spectrum electro uh, spectroscopic techniques okay in the basic principle la first we will study recoil effect adutha doppler effect adutha instrumentation inda rendu recoil effect recoil energy um doppler effect um therinja you can understand mass wire spectroscopy so recoil effect is very very important nalla therinjikonga id understand pannikonga ipo ninga pathinga na or gun gun irukudu bullet irukudu ipo ninga when you fire a gun when you fire a bullet from a gun bullet vandu munnoki pogum pinnoki edu pogum gun vandu apdi pinnadi thallum neenga paarenga சினிமா பார்த்துருவீங்க அல்லது ஷூட்டிங் ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷூட் பண்ணும்போது புல்லட் முன்னாடி போகும் கன் வந்து பின்னாடி போகும் அதுதான் வந்து ரீகாயில் எஃபெக்ட் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் இதே திஸ் இஸ் அகெயின் அப்சர்வ்ட் இன் காமாரே எமிஷன் ஏன்னா காமாரே வந்து எமிட் ஆகுது ஒரு ஆட்டம் அயன் ஃபிஃப்டி செவன் உதாரணத்துக்கு அயன் ஃபிஃப்டி செவன் சோர்ஸ் இது அயன் ஃபிஃப்டி செவன் இதிலிருந்து காமாரே இஸ் ரிலீஸ்ட் அப்போ என்னாகும் இந்த கன் வந்து பின்னாடி போகிற மாதிரி இந்த சோர்ஸ் என்ன ஆகுது இஸ் புஷ்ட் பேக்வேர்ட் அதான் சொல்லியிருக்கேன் வென்னவரிய ஹை எனர்ஜி பார்ட்டிக்கிள் இஸ் ரிலீஸ்ட் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் ஏ பாடி அட் ரெஸ்ட் த ரிலீஸிங் பாடி ஃபீல்ஸ் ஏ பேக் கிக் ஆர் இட் இஸ் புஷ்ட் பேக்வேர்ட் இட் இஸ் புஷ்ட் பேக் திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் கால்டு ரீகாயில் எஃபெக்ட் இந்த எனர்ஜி of recoil effect is called recoil energy it is given by energy of the gamma ray nam yerkane pathirukom 14.4 mega electron volt energy of the gamma ray divided by gamma square e gamma square divided by 2 mc square where m is the mass mass of the gamma ray and c is the velocity of the light so ஸோ இது எனர்ஜி ஆஃப் தி மாஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது இந்த மாஸ் ஆஃப் தி சோர்ஸ் இதில் வந்து எம் இஸ் தி மாஸ் ஆஃப் தி சோர்ஸ் சி இஸ் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் தி லைட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தி எனர்ஜி ஆஃப் தி காமா ரே இஸ் லெஸ் தேன் த நேச்சுரல் எனர்ஜி ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருந்திருக்கணும் ஆனால் ஏன்னா பிகாஸ் சம் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரீகாயில் சம் எனர்ஜி அப்போ நம்ம எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ்ட் லீஸ்ட் வந்து குறையா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க த எனர்ஜி ஆஃப் தி காமா ரே எமிட்டட் ரிலீஸ்ட் இஸ் லெஸ் தேன் த நேச்சுரல் எனர்ஜி ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டு த்ரீ பை டூ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஏ நியூக்ளியஸ் அட் ரெஸ்ட் ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து ரெஸ்டில் இருக்குது டு அப்சர்வ் காமா ரே இப்போ இன்னொரு நம்ம சாம்பிள் எடுக்கிறோம் இது வந்து சோர்ஸ் இன்னொன்று வந்து சாம்பிள் சாம்பிள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது இப்போ அப்சர்வ் பண்ணும்போது த எனர்ஜி ஆஃப் தி காமா ரே ஷுட் பி லெஸ் தேன் த நேச்சுரல் எனர்ஜி அதாவது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டு ஒன் பை த்ரீ நம்மளுக்கு ரெண்டு லெவல் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த எனர்ஜியோட இந்த இது வந்து குறைவாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த ரீகாயில் எஃபெக்ட் அப்போ அந்த ரீகாயில் எஃபெக்ட் இருந்தால் வந்து மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஏன்னா வந்து ரெசனன் அப்சார்ப்ஷன் இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த சாலிட் ஸ்டேட் இந்த சாலிட் ஸ்டேட்லனா த ரீகாயில் எனர்ஜி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ரீகாயில் லெஸ் எமிஷன் அதை தான் அவர் கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கு தான் நோபல் ப்ரைஸே கொடுத்துருக்காங்க ரீகாயில் லெஸ் ரீகாயில் ஃப்ரீ எமிஷன் ஓகே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தி எனர்ஜி ஆஃப் தி காமா ரே எமிட்டட் தி எனர்ஜி ஆஃப் தி காமா ரே எமிட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூக்ளியர் ட்ரான்சிஷன்னால நம்மளுக்கு அதிகமாக எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் அது சம் ஆஃப் தம் இஸ் வேஸ்டட் 
பிகாஸ் ஆஃப் ரீகாயில் எஃபெக்ட் அப்போ ரீகாயில் எனர்ஜியில் கழிக்கணும் அப்போ இந்த எனர்ஜி ஆஃப் தி காமாரே இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி ஆஃப் நியூக்ளியர் டிரான்சிஷன் மைனஸ் எனர்ஜி ஆஃப் ரீகாயில் எனர்ஜி அப்போ வந்து வேர் எம் இஸ் தி மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் E gamma is the energy of gamma ray, energy difference between ground state and excited state. Okay. M is the mass of the nucleus, C velocity of light. The recoil energy depends upon the effective mass, effective mass of Purthu Rikithu. So as to mass increases, if we are in solid state, we are in solid state. If we are in solid state, we are in solid state. இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஃபிஃப்டி செவன் தான் இருக்கும் அப்படின்னு இதே இது இன் சாலிட் ஸ்டேட்டில் வந்து இந்த எஃபெக்டிவ் மாஸ் இன்க்ரீசஸ் இன் சாலிட் ஸ்டேட்டில் வந்து இன் எஃபெக்டிவ் மாஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது அப்போ ரீகாயில் இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இது ஜீரோன்னு ஆயிரும் ரீகாயில் எனர்ஜி பிகம் ஜீரோ இந்த ரீகாயில் எஃபெக்ட் டிக்ரீசஸ் ஸோ ஃபார் த ஃப்ரீ நியூக்ளியாக இருக்கும்போது திஸ் நியூக்ளியர் ரெசனன்ஸ் தட் இஸ் த அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் எமிஷன் ஆஃப் காமா ரேஸ் by identical nuclei is not observable ena irukad ena because of the um, recoil effect recoil effect nala konja energy koraiyiradunala and the transition vand resonant absorption irukad but when nuclei is present in solid crystal in solid state there is very little loss as recoil energy appadi irukkum bodu ena agudhu அப்சர்வபுளாக இருக்கும் நியூக்ளியர் ட்ரான்சிஷன் ஸோ திரும்பவும் அதை தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் இனிய சாலிட் மேட்ரிக்ஸில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா த ரீகாயில் எனர்ஜி கோஸ் டு ஜீரோ பிகாஸ் ரெண்டு ரீசன் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து த எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இஸ் வெரி வெரி லார்ஜ் பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் இன் தி சாலிட் ஸ்டேட் த எஃபெக்டிவ் மாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த கேஸிய ஸ்டேட்டில் அப்படி இருக்காது ரீகாயில் எனர்ஜி இருக்கும் அப்போ இந்த சாலிட் ஸ்டேட்டில் வந்து ரீகாயில் ஃப்ரீ எமிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டா அடுத்து வந்து மொமெண்டம் கேன் பி கன்சர்வ்டு வித் த நெக்லிஜிபிள் மூமெண்ட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேக் அந்த ஆட்டம் வந்து பின்னாடி மூவ் ஆகாது ரீகாயில் இருக்காது அப்போ வந்து மொமெண்டம் கன்சர்வ்டு டியூ டு நெக்லிஜிபிள் மூமெண்ட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் நியூக்ளியை இன் ஃபார் அயன் நியூக்ளியை ஃபார் த சாம்பிள் நியூக்ளியை இன் சாலிட் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கும்போது E gamma ray equal to E nuclear transition E recoil. Therefore, E recoil equal to zero. Upon the, the nuclear transition is observable. This is the mass buyer effect. This is what we are saying. The mass buyer effect. Um, we are going to go to the first slide. Now. Recoil less emission, uh, emission absorption. And then the resonant absorption of gamma ray. Okay. So, uh, this is... effect is called mass buyer effect which results in the resonant absorption or emission of gamma rays and idnala enna na it gives us a means to probe the atom surrounding atom surrounding hyperfine interactions of an atom nucleus atomic surroundings we'll see further let us see here the basic principle of மாஸ் பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பியினுடைய பேசிக் பிரின்சிபிள் என்னங்கிறத இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் இன்வால்ஸ் ரீகாயில்லஸ் ரீகாயில் ஃப்ரீ எமிஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் காமா ரேஸ் பை நியூக்ளியை அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோர்ஸும் சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் சாம்பிளும் சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சாம்பிள் சுட் ஆல்சோ பி இன் தி சாலிட் ஸ்டேட் for studying mass buyer spectroscopy mass buyer spectroscopy liquid state layo gaseous state layo edukka mudiyadu adutha the atoms in source um sample um same ah irukano idu ion 57 na idu ion 57 ah da irukano ipo idu vande tin appadina idu tin source ah irundha idu tin nu source ah irukum okay so adutha appo atoms in the source atoms acting as source must be the same isotope idu 57 na idu 57 must be of the same isotope as atoms in sample absorbing them okay aduthu pathina if the emitting and absorbing nuclei idu emitting absorbing nuclei where in identical rendu me 
ரெண்டுமே சோர்ஸும் சாம்பிளும் சேமாக இருந்தால் தென் என்ன இருக்க தென் த ட்ரான்சிஷன் எனர்ஜிஸ் உட் பி ஈக்குவல் இந்த ரெண்டு எனர்ஜியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சப்போஸ் தெர் ஆர் டிஃப்ரென்சஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதனுடைய காம்பவுண்டாக இருக்கும்போது இந்த காம்பவுண்டில் வந்து ஃபைவ் ஃபோர் கோஆர்டினேஷன் இருக்கலாம் ஃபைவ் கோஆர்டினேஷன் இருக்கலாம் அயன் வந்து டெட்ராகிட்டலாக இருக்கலாம் ஆக்டாகிட்டலாக இருக்கலாம் அப்போ வந்து தெர் வில் பி டிஃப்ரென்ஸ் இன் த எனர்ஜி லெவல் இந்த கேஸ் ஆஃப் அப்சார்பர் அப்போ வந்து இப் த எமிட்டிங் ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் தென் த ட்ரான்சிஷன் எனர்ஜி உட் பி ஐடென்டிக்கல் தேர் ஓன் பி ஜீரோ ஐசோமர் ஷிஃப்ட் கேட்கலாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஐசோமர் ஷிஃப்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கலாக இருக்கு மேலே பட் ஆனால் இஃப் கெமிக்கல் என்வயர்மெண்ட் இந்த சாம்பிள் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் சின்ஸ் த கெமிக்கல் என்வயர்மெண்ட் இந்த சாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஃபெரிக் குளோரைடு யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது அயன் சல்ஃபர் கிளஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஹீமோக்ளோபின் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஹீம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ வந்து கெமிக்கல் என்வயர்மெண்ட் கெமிக்கல் என்வயர்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இட் வில் காஸ் ஐசோமர் ஷிஃப்ட் இதில் இருந்து இட் வில் காஸ் த ஷிஃப்ட் இன் தி நியூக்ளியர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இந்த இதில் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது டு பிரிங் த நியூக்ளியர் இன் ரெசனன்ஸ் இப்போ இதில் ஷிஃப்ட் ஆகுறதுனால இது இதனுடைய எனர்ஜி இதனுடைய எனர்ஜி கூடுதலாக இருக்கலாம் அல்லது குறையாக இருக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்னா அப்போ ரெசனண்ட் அப்சார்ப்ஷன் இருக்காது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எப்போ ரெசனண்ட் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னா இதனுடைய எனர்ஜி லெவலும் இதனுடைய எனர்ஜி லெவலும் சேமாக இருக்கும்போது தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கேஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் என்வயர்மெண்ட்டாக இருக்கும்போது தீஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தீஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்போ இந்த காமரை எமிட்டட் இஸ் நாட் ரெசனன்ட் அப்சார்ப்ஷன் இருக்காது அப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டு பிரிங் த நியூக்ளியர் இன் ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ் தி எனர்ஜி ஆஃப் காமரே இஸ் ஸ்லைட்லி சேஞ்சு இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம்னா இப்போ வந்து இது இதனுடைய இது வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா டாப்ளர் எஃபெக்டை பயன்படுத்தணும் டாப்ளர் எஃபெக்டை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் பை பி பை யூசிங் டாப்ளர் எஃபெக்ட் த எனர்ஜி ஆஃப் காமாரே இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஆர் டிக்ரீஸ்ட் வில் சி வாட் இஸ் டாப்ளர் எஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ வாட் இஸ் டாப்ளர் எஃபெக்ட் டாப்ளர் எஃபெக்ட்னால் என்ன இது ஒரு முக்கியமானது இதை பயன்படுத்தி தான் மாஸ்பயர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபியே நம்ம பண்ண முடியும் அப்போ டாப்ளர் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் தி சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் வேவ் லென்த் ஆஃப் ய வேவ் இன் ரிலேஷன் டு அன் அப்சர்வர் ஹூ இஸ் மூவிங் ரிலேட்டிவ் டு தி வேவ் சோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்க்கலாம் ட்ரெயின் இருக்குது இப்போ ட்ரெயின் வந்து உங்களை நோக்கி வரும்போது பிச் வந்து பயங்கர சவுண்டாக கேட்கும் அதே இது வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து வென் இட் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் யூ இட் ரிசீட்ஸ் ஃப்ரம் அன் அப்சர்வர் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து போகும்போது தூரத்தில் போக போக அதனுடைய பிச்சு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் எந்த இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து என்ன செய்கிறோம்னா சோர்ஸை வந்து மாஸ் பயர் டிரைவில் ஒரு மூவ் பண்ணுறோம் மூவிள் சோர்ஸாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஏன்னா சாம்பிளுடைய எனர்ஜி லெவலும் இதனுடைய எனர்ஜி லெவலும் வித்தியாசப்படுது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் சாம்பிளுடைய எனர்ஜி லெவல் கூட இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த சோர்ஸை வந்து இதை நோக்கி சோர்ஸ் வந்து சாம்பிளை நோக்கி மூவ் பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் மூவ் பண்ணும்போது ரெசனன் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் சப்போஸ் இதில் வந்து குறைவாக இருக்குது இந்த எனர்ஜி லெவல் டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னா நம்ம இந்த சோர்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் இட் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த சாம்பிள் சாம்பிள் இருந்து அவே பண்ணோம்னா என்னாகுது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ரீசஸ் அப்போது வென் த சோர்ஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி நல்லா கவனிங்க வென் த சோர்ஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சாம்பிள் த ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீசஸ் த எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சோர்ஸ் மீட்டர் பெர் செ மில்லி மீட்டர் பெர் செகண்ட் யூனிட் வந்து மில்லி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போ நீங்கள் ஸ்பீடாக ஆக்கும்போது ரெசனண்ட் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குது சில சாம்பிளில் நீங்கள் என்ன செய்யணும் த சோர்ஸ் இஸ் வென் த சோர்ஸ் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த சாம்பிள் த ஃப்ரீக்வன்சி த எனர்ஜி ஆஃப் தி காமரி எமிட்டட் டிக்ரீசஸ் ஸோ இட் மேட்சஸ் தெர் வில் பி ரெசனண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதை தான் கம்பேர்ட் டு தி எமிட்டட் ஃப்
seed frequency is higher during the approach okay identical at the instant of passing by or lower during the recession namma pinnadi nokki pombodu idudaiya frequency vandu emitted frequency vandu koraiyum idha nokki varumbodu emitted frequency vandu koodum appdinu solranga idhila oru problem mari na kuduthiruken calculate the doppler shift evlo doppler shift change in energy of gamma ray irukum when the when the speed of the source when the speed of the source is 1 mm per second adavud the speed of the source vandu 1 mm per second approaching the sample towards the sample argala alladhu one the the speed of the source adavud 1 mm per second away from the source appo nam inda formula la neenga payanpaduthiringa enna kedaikum appadina பிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் த சோர்ஸ் ஒன் மீட் மில்லி மீட்டர் பெர் செகண்ட் இன்டு இன்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் காமா எனர்ஜி ஆஃப் தி காமா ரே எமிட்டட் இன்டு டென் பவர் த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட் டிவைடட் பை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டு டென் பவர் லெவன் மில்லி மீட்டர் பெர் செகண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த லைட் அப்போ இவ்வளவு வந்து எனர்ஜி வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது ஒன்று இது இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இப்போ இங்கிட்டு இந்த டைரக்ஷனில் நான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இஃப் இட் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த சாம்பிள்னா இது வந்து த எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் பை திஸ் அமௌண்ட் 